este, expectativas altísimas, ¿no? Si encima le conocíais, si sabéis que aquí siempre está en gente que. Me río con cualquier tontería, así que si encima lo trabajan bien, pues más me río todavía, así que mucho mejor. Oye, ¿cuál es el tema que más te gusta que traten los monologuistas? El que más te ríes. Pues, por ejemplo, son muy acertados en el tema de parejas. Muy recurrente, pero muy bueno. O sea, que sí. Es recurrente, pero bueno, pero, pero luego siempre estás pensando, pues es verdad, tiene razón, o sea que sí. Tienes toda la razón, es verdad. Bueno, por lo que me ha dicho a mí, lo va a tocar, ¿eh? lo va a tocar, así que... Pues sabes que él además hace como sketches y luego también hace como monólogo, monólogo. No sabía, pensé que era solo monólogo, en plan, contarte bueno. la historia y... Pues es muy divertido todo, así que seguro que te lo pasas genial igual. Bueno, pues eso espero, pasas un buen venido. ¿Quieres venir mucho por aquí o no? Sí, sí, siempre, todos los jueves aquí. Bueno, de fiesta y de los viernes sí, de a los fiesta. Los viernes a los no, los viernes menos, los viernes menos. ¿Y hoy por qué te has decidido a acercar? Pues no sé, queríamos salir de tranqui y al final pues aquí estamos, a ver qué pasa. Hombre, aquí es un plan que, oye, apetece, ¿no? Sí, sí, para ver qué, <risa> <risa> ¿Qué tal, a ver, qué va a salir ahora, además. Bueno, ¿De qué te gustaría que hablara? <risa> no sé, pero que es un mono, no sé. Oye, me ha dicho que es feminista, ¿tú qué crees? ¿Que es posible que un chico sea feminista o no? Bueno, de todo hay, ¿no? A ver si nos convence, ¿no? Puede ser, puede ser, igual sí. <risa> Estoy muy, eh, muy contento de estar esta noche. Para mí es un privilegio estar esta noche aquí en Salamanca. Hace mucho tiempo que quería venir para aquí. Y bueno, hoy me toca el paquipaya. Voy a estar aquí a, dando faena ahí a la gente. Ya está la gente ahí expectante. Ya les he visto ya las caras de ganas de que salgas. Cuéntanos qué vas a hacer. Bueno, voy a hacer eh, de entrada algunas películas de entrada eh, eh, de ese tipo de acción. ¿Sabes? Va a haber una del fin del mundo con muertos vivientes. ¡Oh, ¡Oh Dios! ¡Disparan a la cabeza! Oh, estamos en posición, señor. Lanzan los cohetes. Bueno, ese tipo de cosas. Va a haber un, un holocausto nuclear también. Pero, eh, y, y, pero luego vendrá la parte de, uh, más, más tranquila. En la segunda parte del show, ya es más el tiro más del monólogo. Eh, gracias a ti, gracias Alberto y a todos los, teles, de, to, todos los televidentes de Castilla y León. Bueno, y también te gracias a ti por venir aquí a hacernos reír un rato, a pasárnoslo bien y a defendernos a las mujeres, ¿vale? Así se habla, los dejo, los dejo bien acompañados. Adiós. Sargento, coge un grupo de hombres y entra hacia la aldea por el lado sur. Lo seguiré por el norte con el primer y segundo pelotón, ¿entendido? ¿Por qué no rodeamos a la aldea, teniente? ¿Por qué no volvemos el próximo año a ver si los alemanes han ido a Palma de Mallorca o Costa del Sol? Coge a sus hombres ahora. Malarki, Calloway, Kowalski. Kentucky McDonald's. <risa> Despejado. Eso lo hago con ventiloquía para crear la profundidad de acá. Es, 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 para, es serio, es como el problema. Juan, ¿me escuchas ahí atrás? Sí. Lo que haría es aprender ventiloquía. ¿Saben para qué? Para darle el susto de cagarse al ginecólogo. Nada personal contra los ginecólogos. Si hay un, si hay un ginecólogo pres, presente, nada personal. ¿Ok, hijo de puta? De todas formas... No, no, es que... En parte también la culpa es vuestra, chica. ¿Por, ¿por qué vais a ginecólogos? ¿Ok? Es lo mismo que si yo voy al urólogo, me dicen que es una eminencia, entro al urólogo y es una tía. Una rubia de este tamaño. Digo, no, va a ser que no. Yo no, no me meto ahí. ¿Saben? No me imagino a la tía diciendo, por favor, tosa. Uh, Dios. 